कैसे हो बेटा सर अच्छा सर अच्छा कैसा फील हो रहा है अभी सर अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है रैंक एंड मार्क्स अच्छे थे मेरे एंड जैसा इसके हिसाब से नीट एक्सपेक्ट किया था मैंने नीट रिजल्ट उससे अच्छा ही आया है एंड समवर्ड इतना मार्जिन में था चलो तो बेटा पहली तो कांग्रेचुलेशंस तुम्हें मेरी और पूरी पार सर और पूरी डाउटनेट की टीम की तरफ से जो तुम्हारे मार्क्स और रैंक कितनी एक बार बता दो थैंक यू सर आई स्कोर्ड 645 इन नीट विद द रैंक ऑफ 8599 अच्छा ठीक है बेटा ओके फाइन फाइन और कहाँ से बेटा सर आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम करेंटली रिजाइडिंग इन महाराष्ट्र हरियाणा में कहा से बेटा सर माय विलेज नेम इज इट इज नियर अबाउट जमालपुर एरिया अच्छा अच्छा ओके फाइन अच्छा आप हिंदी मीडियम से थे इंग्लिश मीडियम से थे आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से था अच्छा इंग्लिश मीडियम से थे इंग्लिश मीडियम से अच्छा ओके ठीक है बेटा और रही है भी ये नीट का एग्जाम तुमने ट्वेल्थ के साथ दिया था या ड्रॉप लिया था तुमने सर मैंने ट्वेल्थ के साथ ही दिया था अच्छा वेरी गुड बेटा तो ट्वेल्थ में कितने परसेंट थे तुम्हारे सर आई स्कोर 94 परसेंट 94 वेरी गुड बेटा वेरी गुड अच्छा तो लवीश आपको डाउटनट के बारे में कैसे पता चला था सर एक्चुअली जब मैं शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करता था मुझे इशू आते थे तो फ्रेंड फैमिली एंड काफी बार मैंने ऑनलाइन एड्स भी देखे थे तो उसके थ्रू मुझे डाउटनेट के बारे में पता चला था सो so, uh, आपने कहीं uh, बिंदा सोकर आपने कहीं पर uh, पढ़ाई करी थी कहीं कोचिंग करी थी यस uh, सर yes, सर मैं उस टाइम पे कोटा में था कोचिंग के लिए एंड वहां पर मेरी दो साल के लिए पढ़ाई चल रही थी इलेवन चलो बेटा तो तुमने मतलब डॉक्टर बनने का पहले से ही था तुम्हारा बचपन बचपन का सपना था या फिर टेंथ में जब आया तुमने बावली ऑफिस के बाद डिसाइड किया कि डॉक्टर बनते हैं नहीं सर माय सिस्टर वाज आल्सो इन दिस फील्ड एंड आई नेचुरली ग्रो माय इंटरेस्ट इनटू इट एंड सो आई थॉट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड दैट इज व्हाई आई वेंट बिहाइंड हर एंड सर फ्यूचर गोल्स भी थे मेरे काफी सारे जो मुझे पूरे करने थे तो उसके लिए मैंने अपना मेडिकल फील्ड चूज किया चलो चलो बेटा बहुत बढ़िया अच्छा और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जूलॉजी में से सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सर फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स आ जाता था सेकंड नंबर पे बायोलॉजी एंड थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में भी अगर मैं फर्दर क्लासीफाई करूँ तो फर्स्ट पे आ जाता था इन ऑर्गेनिक सॉरी सर ऑर्गेनिक देन फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन ऑर्गेनिक सर इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक so it was natural that i never had a backlog i well, some of my friends did have a backlog but i prevented it because i knew what would be the drastic effects on and uh, how did you manage the time matlab uh, because basically student ask that uh, if we are not able to manage time we are not able to cope up with the uh, pace the syllabus is going on and we are not able to do the questions timely so how did you manage that all sir so, actually if i talk about daily basis sometimes uh, like every day is not identical there are some changes every day so if i talk about an average day i would like uh, like since my classes were in afternoon period i shifted my timetable nearly about 8 hours like uh, i would sleep at late night uh, or rather say early morning maybe 3 or sometimes 4 then i'd wake around 10 or 11 and it was only due to classes because earlier in school period we were like normal students waking up early and uh, uh, sleeping early but then due to this coaching we were sleeping late and that morning period since we had to eat food and go to our coaching classes i would feel sleepy during coaching classes so that is why another reason i shifted my uh, time table so after i ate i would not feel sleepy in the first uh, first uh, or second or third period so i was very energetic and that time i would come home and have my dinner i'll like uh, do something to refresh my mind maybe use mobile sometimes or maybe chat with others 
uh, like physically not on instagram or something other such as that social and after that i would study uh, like some people had the habit like they could sit around 4 to 5 hours single sitting 3 hours single sitting i used to split i would sit maybe around an hour or maybe an hour or uh, an hour and a half then i would wake then like i would take a break about 10 20 or at most 30 minutes then i would sit again and uh, like uh, usually up to 1 or 2 o'clock i would study and then finally after taking 20 or 30 minutes break i would go to sleep and sometimes uh, i also had a little bit of time for enjoyment such as i loved badminton so uh, occasionally if i got my hands on rackets i would used to play and like this was my usual so okay, okay uh, sometimes students asking that sir can, uh, can we go through this book and this book so which book do you recommend to the students or you just simply sir, follow the study the, material that was given to you so i uh, since the study material was itself was such a huge load i simply followed it because there was no scope of uh, referring to other books other private authors or government author books so i would uh, straight forward recommend ncert because uh, the neat syllabus is such as designed that it currently focuses on to ncert there is no other need to refer some heavy or very hefty books to study and all that because that only puts the pressure on the child's back like if you are following ncert from line to line and every word to word picture to picture there is no scope that you will even miss one question and rest apart there are some silly mistakes which cannot be ignored they like most of the children make like sometimes i also usually do silly mistakes so there is no need for any other book simply follow ncert and if you are into your coaching the coaching itself will provide you enough material that you do not have to refer to any other book like they will frequently provide you with question bank they will provide you with dpt dlps they will provide you with modules the books they will and the teacher itself will uh, sometimes may provide you with extra material and like if you are doing all these things daily you yourself will not have the time to refer to any other books like sometimes yeah, exactly. uh, students what would they do like they will run towards other books and they mm. will lag behind on their own coaching syllabus which they have paid but sometimes the mentality becomes like they if they are referring other books they will become like ahead of some people but in return some, most of the time the students are regressing themselves or harming their own mind because the kind of education or the kind of coaching that the coaching institute provides is a little bit different from the private authors the story mm. the context the question mm. bank is a design such that it matches the classroom of the student the exact amount of or the exact quality of the study that they are being taught so there is uh, like at last i would like to say that there is no need for any external books simply follow what the teacher is saying if the teacher specially tells you like refer so and so book like if in need there is no other book required apart from ncert and the coaching institute if you are into okay uh, lavish you born brought up in haryana तो तो कुछ हरियाणा में कुछ हरियाणवी टोन में कुछ यार कुछ बोलो यार सर क्योंकि तुम्हारी टोन मेरे को लगने ही नहीं है वो हरियाणा वाली सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं माय बर्थ प्लेस इज कर्नाटका माय लाइक माय होम टाउन इज इन हरियाणा एंड सिंस आई हैव अ मिलिट्री बैकग्राउंड माय फादर इज इन मिलिट्री इंडियन एयर फोर्स मैं वही देख रहा था मिलिट्री का टीशर्ट पहना पोस्टिंग फ्रॉम ईच फोर फाइव Achha. then uh, that is why many people will uh, comment on me or like say that how can you be from haryana tumhari to to nahi aise nahi hai tum lagta hai that is the constant reason sir nahi matlab haryana bhi tone nahi na jaise main bhi sir mp se hu to matlab mujhe bhi yeah. kaafi log bolte hain tumhara yeah. indore ka kuch touch nahi hai tumhari bhasha mein kyunki baat ye na ki main hindi bol raha hu main jaipur mein tha iske pehle ya fir ya agar kota mein tha to wo jo mp ka tone hai wo itna nahi hai mere bol mein boli mein aapki uh, family mein aur kaun kaun hai aapke family members mein sir uh, we are the nuclear family four members my mother father and elder sister and they are also doctors uh no sir my mother is a housewife my father is currently serving in iif and my sister is currently pursuing mbbs from rgmc thane her name is khushboo and uh, i am looking forward to something like that so the biggest job is performed by your mother two doctors in your yeah. family huh? Yes, and yes, your father also. Definitely, sir. Great. Chalo, beta. So hearty yeah, congratulations. Major to supporting period. Hmm. Yes, thank you, sir. Chalo, congratulations, beta. God bless you. अच्छे से और अच्छे doctor बनके दिखाने. Thank you, sir. 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 Thank you, sir
है ना और हमारे किसी भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो मैं आने वाले समय भी तो वी आर रेडी टू रेडी एंड हैप्पी टू हेल्प यू इनफैक्ट है ना तो अगर आपका जो भी कॉलेज वगैरह भी मिलता है काउंसलिंग वगैरह में भी हम लोग आपकी मदद करेंगे पूरी पूरी तो यू कैन रीच आउट टू अस और इसके अलावा जो तुम्हें कॉलेज वगैरह भी मिलेगा तो वी हैव आर ओल्ड स्टूडेंट्स ओवर देयर तो वो भी आपकी वहां पर पूरी पूरी हेल्प करेंगे कॉलेजेस में भी ठीक है चलिए ओके थैंक यू सर